शनाशेख दिनमा न्यूज मध्ये तुमचं स्वागत दिनमा न्यूज घेऊन येते तुमच्यासाठी खास पुणे आणि पिंपरीतली बित्तम बातमी सुरुवातीला एक नजर हेडलाईन्स वर मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे वर मध्यरात्री ओझरडेगावच्या हातीत बस आणि कारचा भीषण अपघात दोन जणांचा जागीच मृत्यू काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भाजपवर चांगलीच दाबली तोफ वाहन कायद्यामध्ये झालेल्या बदलामुळे नागरिकांना सोसावा लागतोय नाहक भूर्दंड आणि अवधूत गुप्ते यांना आशा भोसले पुरस्कार प्रदान आता बातम्या सविस्तर आणि मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे वर मध्यरात्री ओझरटे गावच्या हद्दीत बस आणि कारचा भीषण अपघात झालाय खासगी बसने कारला मागून धडक दिल्यामुळे हा भीषण अपघात झालाय या भीषण अपघातामध्ये दोघांचा जागीच मृत्यू झालाय तर एक अन्य गंभीर जखमी झालाय जखमींना जवळील रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले मृतात एका डॉक्टरचा समावेश असून डॉक्टर केतन खुर्जेकर असं त्यांचं नाव आहे या अपघातात डॉक्टर खुर्जेकर यांचे चालक ज्ञानेश्वर भोसले यांचाही मृत्यू झालाय या भीषण अपघातात जखमी झालेल्या डॉक्टरांची नावे जयेश पवार आणि प्रमोद बिलारी अशी आहेत केतन खुर्जेकर हे संचिती हॉस्पिटलमध्ये अस्थिरोग तज्ज्ञ होते मुंबई येथे एका कार्यक्रम मला गेले होते कार्यक्रम आटोपून माघारी येताना डॉक्टर केतन खुर्जेकर यांच्या कारचा टायर पंक्चर झाला टायर बदलण्यासाठी ते आपल्या चालकाला मदत करत होते त्यावेळेस खासगी बसनं दोघांनाही उडवलं काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भाजपवर चांगलीच तोड ढागली मुख्यमंत्र्यांवर सडकून टीका सुद्धा केली आहे पिंपरी चिंचवड मध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते प्रवासासाठी आता ओला उबेर सारख्या वाहतुकीच्या सुविधांना प्राधान्य दिलं जात असल्याने वाहन उद्योगाला विक्रीतील घसरणीला सामोरं जावं लागत असल्याचं वक्तव्य गेल्या आठवड्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलं होतं यावर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी प्रतिक्रिया दिली असून त्यांनी केलेलं वक्तव्य हे बेजबाबदार असल्याचं त्यांनी म्हटलं मला वाटतं की इतकं बेजबाबदार वक्तव्य एखाद्या जबाबदार व्यक्तीकडून मला अपेक्षित नव्हतं आता ह्याची दुसरी पुढची नेक्स्ट स्टेप काय आहे तुम्ही ऑटो इंडस्ट्रीला सांगितलं पाहिजे की बाबा ओला उभा राहिला त्यामुळे तुम्ही आता तुम्ही कारखाने गुंडाळा तुमचा धंदा काही चालणार किंवा ओला उभारला उद्या बंद करा नाही बाबा आमच्या कारखान्यावर परिणाम होतोय तुमच्या नाकत्यपणा झाकण्याकरता तुम्ही ओला उभरचं नाव घेत आहे आज मोठे मोठे मॉल निघाले ई कॉमर्स मॉल तिथे कमी पडले बंद पडलेले ही टेक्नॉलॉजीची घोडजोड आहे तुम्ही त्याला उत्तर तुमच्याकडे नसेल म्हणजे तुमचा अकलेचा देवळाखोरपणा तुम्ही सांगितलेला आहे तुम्ही उद्या सांगितलं पाहिजे ना की एकतर टाटा मोटरला सांगा महिंद्रामध्ये सांगा बाबा तुम्ही आता ओला उभर आले बंद करा दुकान गुंडाळा किती दोनशे सदुसष्ट कार शोरूम बंद पडलेले आहेत त्यातल्या पुणे आणि मुंबई विभागातल्या शंभरच्या वर कार शोरूम आहेत का बंद केले कार विकत कोणी घेत नाही गाड्या विकत घेत नाही लोक रडायला लागले लक्षाचा बँकेचे कर्ज मिळत नाही एन बी एफ सीचा घोटाळा आहे तो दुरुस्त होत नाही त्यामुळे कर्ज पुरवठा कमी झालेला आहे यावर्षी बँकांचे त्र्याहत्तर हजार कोटीचे घोटाळे झालेत असा रिझर्व्ह बँकेचा गेल्या आठवड्यातला अहवाल सांगतो त्र्याहत्तर हजार कोटी मी सांगत नाही हा रिझर्व्ह बँकेचा अहवाल सांगतोय आणि त्यातला नव्वद टक्के घोटाळे हे राष्ट्रीयकृत बँकामध्ये कोण चालू होते राष्ट्रीयकृत बँका दोन हजार चौदाला मोदी जेव्हा सरकार आलं तेव्हा एकूण वार्षिक घोटाळ्याची रक्कम होती दहा हजार कोटी ती सात पट वाढून त्र्याहत्तर हजार कोटी झालेली आहे आम्हाला या सगळ्या चोरांची नावं द्या ना बँकिंग सिक्रेसी कायदा आहे त्यामुळे काही माहिती बँका देऊ शकत नाही पण ज्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल झालेले आहेत त्यांची तर नावं द्या ते पब्लिक माहिती आहे ना कुठल्याही पोलीस स्टेशनला जाऊन मिळू शकते किंवा ज्यांच्यावर सूट फाईल अकाउंट्स आहेत त्यांचे खटले भरले ती पण पब्लिक माहिती आहे ती तरी नाही माहिती आम्हाला त्र्याहत्तर हजार कोटीच्या घोटाळ्याच्या कोण आश्रयदाते आहेत आणि कोण नवीन नीरव मोदी आहे कोण ललित पाहिजे हे मला माहिती पाहिजे दरम्यान पुण्यासारख्या उद्योग नगरीत मुख्यमंत्री प्रचाराच्या निमित्ताने आले होते पुणे पिंपरी चिंचवड औद्योगिक क्षेत्र आहे त्या ठिकाणी जो मंदीमुळे हाहाकार माजलाय हजारोच्या संख्येने लोकांचे रोजगार जात आहेत वाहन कारखाने बंद पडले आहेत यावर बोलणं महत्वाचं होतं मात्र तसं काही दिसलं नाही आर्थिक मंदीबद्दल काही प्लॅन नाही काही घोषणा नाही काही उपाययोजना कराल यावर काही बोललं जात नाही असं चव्हाण म्हणाले केंद्र सरकारने मोटार वाहन कायद्यामध्ये बराच बदल केलाय वाहतूक नियमांचं उल्लंघन केल्यास दंडाच्या रकमेत बरीच वाढ करण्यात आली आहे यामुळे विविध स्तरातनं टीका होत आहे मात्र हा बदल जनहितासाठीच केला असल्याचं सरकारकडून सांगण्यात यावर वाहन चालकांचं नक्की काय मत आहे जाणून घेऊया वाहन चालकांना अनेकदा बजावून देखील वाहतुकीच्या नियमांचं सर्रासपणे उल्लंघन केलं जात आहे मात्र वाहन चालकांनो आता सावधान आता जर वाहतुकीचे नियम मोडाल तर मोठा फटका तुम्हाला बसणार आहे केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार देशभरात मोटार व्हेकल कायदा लागू करण्यात आलाय 
त्याअंतर्गत कुठल्याही नियमभंगासाठी पाच पट तर इतर बाबतीत दहा पट दंड आकारला जातो या भरमसाट दंड आकारणीमुळे सर्वसामान्य नागरिक मात्र पुरते वय तागलेत पाहुयात नागरिक काय म्हणतायत वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांवर वचक बसावा यासाठी केंद्र सरकारने वाहतुकीच्या नियमांमध्ये बदल केलेला आहे आणि त्यासोबत दंडात सुद्धा बदल केलेला आहे मात्र हे जे दंड आहे ते सर्वसामान्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर आहेत या बाबतीत सर्वसामान्य नागरिकांना काय वाटते हे आपण जाणून घेणार आहोत वाहतुकीचे जे नियम आहेत तर ते मोडल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात आता दंड आकारला जातो आहे काय म्हणणं आहे तुमचं ॲक्च्युली हे जे वाहतुकीवरती त्यांनी दंड आकारला आहे हा सर्वसामान्यांना परवडणाराच नाही आहे मुळामध्ये की हा जो तुमचा दंड आहे हा कॉलेजला जाणारे विद्यार्थी आहेत अरे म्हणजे तुम्ही घरातून उतरलेल्या माणसाला मेडिकलमधून औषध घ्यायचं असेल तर तुम्ही जर हेल्मेटसाठी बंधन घालता तर माणसाने काय करायचं हॉस्पिटलमधून बाहेर पडल्यानंतर मेडिकलमधून औषध घेताना सुद्धा तुम्ही हे करता स्कूटीवरून जाता येता अरे स्कूटीची किंमत किती आणि तुमची दंडाची जी किंमत आहे ती हजार रुपयाच्या वरती आहे कुणाला वीस हजार पंचवीस हजार दहा हजार हा जर दंड सर्वसामान्यांना परवडला नाही तुमचा रेव्हेन्यू जमा होईल पण सर्वसामान्य जनता ही तुमच्यावरती नाखुश राहील कारण सर्वसामान्यांना गृहित धरून तुम्ही दंड आकारा आमचं म्हणणं आहे की वचक बसावा वाहतुकीवरती तुम्ही दंड आकारला आहे ही तुमची गोष्ट योग्य आहे हे तुमचं सरकार जे नियम काढत आहे ते बरोबर आहे पण ते नियम तुमच्या सर्वसामान्य व्यक्तींना परवडतील की नाही ह्याचा विचार करून करा अरे गृहिणी आहे ती स्कूटीवरून जर भाजी आणायला गेली तिने हेल्मेट घातलं नसेल तुम्ही दंड आकारताय तुम्ही म्हणता दुधाची पिशवी आणायची मी बाहेर गेले तर तुम्ही म्हणता हेल्मेट घातलं पाहिजे अरे हेल्मेट काढणार किती वेळा आणि ठेवणार किती वेळा आणि दंड भरणार किती वेळा जर माझ्या घरातला जो हिशोब आहे जर महिन्याचा माझा हिशोब आहे जर वीस रुपये आहे आणि त्याच्यातून जर मी दंडच महिन्याला दहा रुपये भरला तर माझं घर चालेल कस हा जो तुमचा हा नियम आहे ना हा सर्वसामान्यांना गृहित धरून तुम्ही सगळे नियम पार्किंगचा सुद्धा तुमचा जो इश्यू आहे पार्किंग मग तुम्ही पार्किंगसाठी एकतर चौपदरी रस्ते करा मग हे कुठल्या व्यक्तीला सर्वसामान्य व्यक्तीला परवडणारी गोष्ट नाही आहे आणि पुण्यामध्ये पुणे महानगरपालिकेने तर हे अगदी लक्षात ठेवावं की पुणे हे विद्येचं माहेरघर आहे आणि इथे जास्तीत जास्त विद्यार्थी आहेत प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे इथून तिथे जाण्यासाठी स्कूटी असते बाईक असते तुम्ही त्याच्यावरती एवढा जर दंड आकारला तर त्या व्यक्तीने करायचं काय मुलांनी कॉलेजची फी भरायची दिवसभराचं स्वतःचं जेवण बघायचं नाश्ता बघायचा की तुमचे दंड भरत बसायचे बरं तुम्ही दंड भरले नाही तर तुम्ही लगेच केस ठोकता हे सर्वसामान्यांना परवडणारं नाही आहे आणि चुकीचं आहे तर तुम्ही त्याच्यावरती ॲक्शन घ्या मी एक गृहिणी या नात्याने सांगते की तुम्ही रस्ते मोठे करा पे पार्किंगची सोय करा शिवाय नो तुमचा जे फ्री पार्किंग आहे स्कूटी मोटरसायकल ह्यांच्यासाठी फ्री पार्किंगची सोय करा अजून काही ना अजून काही नागरिक आहेत माझ्यासोबत त्यांना या नियमांबाबतीत काय वाटते ते जाणून घेऊयात तुमचं काय मत आहे जे मोठ्या प्रमाणात आता दंड आकारले जातात तर ते कितपत योग्य आहे दंडाची रक्कम पाहिजेच दंड पाहिजे पण इतका मोठ्या प्रमाणात नाही पाहिजे तो शिस्त लावण्यासाठी काही गोष्टीची गरज आहे पण हे आवाजावी दंड सरकारने लावून एक प्रकारचं त्यांनी एक काय जुन्या निजाम सरकार म्हणा औरंगजेब सरकारची आठवण करून दिली यांनी म्हणजे आम्ही सत्तेत आल्यानंतर आम्ही काहीही करू शकतो असं त्यांनी दाखवून दिलं एक प्रकारे आणि फक्त यांनी दंड नियम सगळ्यालाच पाहिजेत सगळ्यांनीच पाळायला पाहिजेत आणि शिस्त सगळ्या लागायला पाहिजे पण त्याच्यासाठी इतकी कडक शिक्षा त्यात काय होतं हे कोणाला परवडतं कोणाला नाही परवडत कोणी घाईत असतो काय होतं झेब्रा क्रॉसिंग थोडंफार क्रॉस होतो अशा टायमाला त्याला हे नियम एकदम नियम नसते ते काही सौजन्य असतं प्रत्येक गोष्टी नियमाने होत नाहीत काही सौजन्याने सुद्धा होतात तुम्ही जर प्रत्येक वेळेस सांगितलं थोडं मागं घे हा ठीक आहे नियम जरी मोडला असला पण कोणाला काही नुकसान झालं नाही ना नुकसान झालं नाही आहे तू थोडं मागं घे झेब्रा क्रॉसिंगचे मागं घे घेतात ना मागं तुम्ही सांगितलेलं ऐकतात लोक त्यासाठी तुम्हाला डायरेक्टला दंडच पाहिजे त्याला असं काहीच नाही ना मागच्या दीड वर्षामध्ये जवळपास दीड लाखापेक्षा जास्त अपघातांचं प्रमाण वाढलेलं आहे आणि त्यामध्ये दीड लाखांपेक्षा जास्त लोक आतापर्यंत मृत्यू पावलेले आहेत आणि हे जी संख्या अपघातांची वाढती संख्या आहे ही लक्षात घेता हे नियम कडक करण्यात आलेलं आहे असं मंत्र्यांकडून सांगण्यात येत आहे सत्तेत असणाऱ्या लोकांकडून सांगण्यात येत आहे कारण हे सगळं चुकीचं आहे मॅडम मला एक म्हणायचं की हे जे नियम आहेत आपली भा आपण भारतात राहतो भारतात लोकशाही आहे की हुकुमशाही आहे हेच समजून नाही लागलं कारण वरती आज यांनी सगळ्यांना सामान्य सामान्य नागरिकांना यांनी नियम लागू केलेत 
आणि आज रस्त्यावर आपण खूप ठिकाणी सिग्नल बंद आहेत तर याचं याचा कुणाचा कुणावर दंड आकारायचा त्याच्यानं रस्त्यात खड्डे आहेत मग तुम्ही महानगरपालिकेच्या कुठल्या अधिकारावर तुम्ही दंड आकारणार आहात त्यानंतर रस्त्या रोडच्या कडीनं कुत्रे वगैरे फिरतात त्यांची व्यवस्था कुणी लावायची पार्किंग व्यवस्था कुणी लावायची हे माझं एक प्रांजळ मत आहे की मला वाटतं आता भारतातून लोकशाही नष्ट होऊ लागली आणि हुकुमशाही अंमलात येऊ लागली बस तुम्हाला काय वाटतं की वाहतुकीचे नियम असावेत मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जो दंड आकारला जातो तो दंड सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारा नाही माननीय नितीनजी गडकरींच्या मताशी मी अगदी सहमत आहे तुम्ही दंडाची जेव्हा चर्चा करता ज्याला कर नाही त्याला डर कशाला जो चुकी करणार नाही जो नियम तोडणार नाही त्यांनी दंड किती रकमेचा आहे याची चिंता करण्याची मुळीच गरज नाही नियमांचं पालन करणं स्वातंत्र्याबरोबर आपल्याला जे हक्क मिळालेले आहेत त्याबरोबर आपल्याला जी जबाबदारी मिळालेली आहे त्या जबाबदारीचं पालन करणं आणि पुष्कळदार लोकांची गल्लत अशी होते आहे हा कायदा केंद्राने केलेला आहे केंद्र सरकारने केलेला आहे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अडचणींविषयी केंद्र सरकारला जबाबदार धरणं माझ्या मते योग्य नाही केंद्रात आणि राज्यात तर सरकार त्यांचंच आहे स्थानिक स्वराज्य संस्था हा वेगळा विषय आहे महापालिकेच्या हद्दीतल्या रस्त्यांच्या खड्ड्याचा विषय तुम्ही राज्य सरकारशी जोडू शकणार नाही याच्यात मला वाटतं फक्त एक मी अशी सुधारणा सुचवतो की हा दंड खरोखर मोठा आहे सामान्य नागरिकांना जाजक थोडासा वाटतो आहे याच्यासाठी पहिल्यांदा जेव्हा नियम मोडला जाईल तेव्हा त्यांना फक्त ताकीद देऊन वॉर्निंग देऊन सोडण्यात यावं त्याची नोंद पोलिसांकडे त्या क्रमांकाची असावी आणि दुसऱ्यांदा त्यांनी जर पुन्हा तीच चुकी केली तर मात्र त्याच्याकडनं तो दंड कठोरपणे वसूल करावा कारण भारत पाकिस्तान युद्धापेक्षा जास्त लोक दरवर्षी अपघातांमध्ये रस्त्यातल्या मरत आहेत आणि ह्या मरणाऱ्या व्यक्तीच्या कुटुंबाचं नुकसान जर गृहित धरलं तर आपण भरायला लागलेला दंड हा मुळीच जास्त नाही असं माझं नक्की मत आहे तर आपण पाहिलं की वाहतुकीचे जे नियम आहेत तर ते नियम असावेत आणि प्रत्येक नागरिकाने ते नियम पाळावेत मात्र जी वाहतुकीच्या नियमांची जी दंडाची रक्कम आहे तर ती कमी करण्यात यावी अशी मागणी सर्वसामान्य पुणेकर करत आहेत बरं हे नागरिक फक्त वैतागलीच नाहीत तर सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यकर्त्यांना सूट आहे का असा प्रश्नही त्यांना पडतो परवाच मुख्यमंत्र्यांची महाजनादेश यात्रा पुण्यात आली होती त्यावेळेस अनेक लोकांनी वाहतुकीचे नियम धाब्यावर बसवले त्यांच्यावर कारवाई का केली जात नाही असा प्रश्नही काही वाहनचालक बोलून दाखवत आहेत याबाबतीत आम्हीही वाहतूक पोलिसांशी ऑफ कॅमेरा चर्चा केली तेव्हा त्यांच्याकडेही या प्रश्नाचं उत्तर नव्हतं पण प्रेक्षकांनो जर वाहतुकीचे नियम तुम्हीच पाळलात तर वर्षाला दीड लाख जे अपघात होतात ते होणार नाहीत आणि तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचा दंडही बसणार नाही पण शासनाने सुद्धा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याकडे भर देणं तितकंच महत्वाचं आहे अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या पिंपरी चिंचवड शाखेतर्फे संगीत क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या संगीतकार आणि गायकास देण्यात येणाऱ्या यंदाच्या आशा भोसले पुरस्काराने अवधूत गुप्ते यांना सन्मानित करण्यात आलंय आयुष्यातील पहिला जाहीर पुरस्कार मिळाला आहे ज्यांच्या आवाजाची पूजा केली त्या आशा भोसले यांच्या हा नावाचा पुरस्कार मिळणे याहून मोठे काहीच असू शकत नाही आजपर्यंत थांबलो त्याचं मोठं फळ मिळालंय स्वप्नातही आशा भोसले पुरस्कार मिळेल असं वाटलं नव्हतं अशा भावना अवधूत गुप्ते यांनी व्यक्त केल्यात खूप गहिवरून आलंय मला आणि आज मला मराठी नाट्य परिषदेचा छाप पिंपरी चिंचवड शाखेतर्फे माननीय श्री भाऊसाहेब भोईर यांच्या कल्पनेतून साकारलेला हा आशा भोसले पुरस्कार हा मिळालेला आहे आणि ह्या पुरस्कारासाठी निवड जी केली जाते ही महाराष्ट्राचे लाडके संगीतकार पंडित हृदयनाथजी मंगेशकर यांनी ती निवड केलेली आहे तर मला असं वाटतं की ह्यापेक्षा मोठा पुरस्कार मला यापुढेही कधी मिळू शकत नाही कारण हे जे ना हे मंगेशकर घराण्याने जे दिलेलं जो पुरस्कार आहे हा प्रत्येक कलाकाराचं संगीत संगीतकाराचं गायकाचं स्वप्न असतं माझंही होतं की आशा भोसले जे नाव आपण कानामध्ये लहानपणापासून जपतो तर त्या या आशा भोसलेंचे चरण स्पर्श व्हावेत किंवा प्रत्यक्ष दर्शन व्हावं हाच एक मोठा पुरस्कार असतो संगीतामध्ये काम करणाऱ्या भारतातल्या माणसासाठी तर त्या व्यक्तीच्या नावाने पुरस्कार मिळावा यापेक्षा मोठी गोष्ट मला नाही वाटत कुठली असू शकते आता वेळ झाली का छोट्याशा ब्रेकची पण ब्रेक नंतर तुम्ही पाहत राहा दिनमान न्यूज स्मार्ट सिटीत प्रत्येक जण झालाय स्मार्ट प्रत्येक गोष्टीत प्रत्येकाला हवाय स्मार्टनेस होय हीच बाब लक्षात घेत आम्हीही झालोय स्मार्ट प्रत्येक बातमी देतोय निर्भीडपणे तेही स्मार्ट वेळ म्हणूनच तर सोशल मीडियावर गाठलाय तीस लाखांपेक्षा जास्त व्हिवर्सचा पल्ला तोही स्मार्ट पुणेकरांचा प्रत्येक बातमीत मिळेल एक अचूकता आणि सत्यता म्हणूनच सोशल मीडियावर जिंकतोय हजारो लोकांची म्हणे प्रत्येक बातमीत ठरते प्रभावशाली म्हणूनच होते ती फॉरवर्ड आणि सुपरफास्ट असाच करणार प्रवास प्रत्येक क्षेत्रात तुमच्या साथीने पाहत राहा दिनमान न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ 
ब्रेक नंतर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत महापालिकांच्या बेसुमार पाणी वापरावर निर्बंध आणणाऱ्या नव्या जलनीती धोरणाला सरकारने मान्यता दिली आहे या नव्या धोरणानुसार अस्तित्वातील कायदे आणि नियमांमध्ये सुधारणा केली जाणार आहे नव्या जलनीती धोरणानुसार जल प्रदूषण करणाऱ्यांना दंड ठोठावणे एकात्मिक जल आराखड्यानुसार जल नियोजन पर्जन्यमापकांचे जाळे विस्तारणे अशा अनेक सुधारणा केल्या जाणार आहेत केंद्र सरकारने पूर्वीच्या धोरणात सुधारणा करून दोन हजार बारामध्ये राष्ट्रीय जलनीती प्रकाशित केली आहे मूलभूत समस्या आणि एकीकृत राष्ट्रीय दृष्टिकोन लक्षात घेऊन राष्ट्रीय जलनीतीच्या धर्तीवर राज्यांनी त्यांच्या प्रचलित जलनीतीमध्ये सुधारणा करण्याबाबत केंद्राने सूचित केलं आहे दोन साली सुरू करण्यात आलेल्या येल्लो रिबन एन जी ओ फेरला बारा वर्ष पूर्ण होत आहेत पुण्यामध्ये पारुळ आणि शैलेश मेहता यांच्याद्वारे आयोजित होणारे हे सगळ्या कल्याण सर्वसाधारणपणे आपण बघतो की आजकाल बचत गटांना स्कोप देणारे पुष्कळ जण आहेत पुष्कळ ठिकाणी आज ह्याचा आलेलंच आहे सर्वांना परंतु यलो रिबिनमध्ये संधी मिळणं ह्या महिलांना हे अतिशय एक वेगळं अनुभव आहे ह्याचं कारण इकडे एक ॲटमॉस्फिअर फॅमिलीसारखं असतं कुठेही जाणीव नसते की ह्या महिला बचत गटाच्या आहेत कमी ह्याच्यातल्या आहेत इकॉनॉमिकल डेव्हलपमेंटमधल्या आहेत त्यांना प्रोफेशनलिझम म्हणजे काय हे बेसिक त्यांना ज्ञान इकडे होतं देवाणघेवाण बोल्डनेस कसा असायला पाहिजे आपल्याला बोलण्याचं कसब कसं असायला पाहिजे आणि प्रोफेशनल मोठे नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलला जसे स्टॉल्स असतात त्याप्रकारे स्टॉल्स असतात तिथे आणि तिथेही आम्हाला गायडन्स वगैरे काय असेल तर तिथे अनेक लेक्चर्स असतात हे असतात ज्याचा आम्हाला एन जी ओजना पण फायदा होतो आणि बायकांना पण फायदा होतो क्वालिटी मेंटेनन्स म्हणजे काय हे बेसिकली आम्हाला तिथे ज्ञान होतं आणि बाकीच्या एन जी ओजशी टायप कसं करता येईल काय करता येईल हेही आम्हाला तिथे ज्ञान होतं नोकरी न मिळाल्याच्या नैराश्यातून एका युवतीने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे ही घटना लोणावळ्यातील लॉयन्स पॉईंटवर घडली असून शिवदुर्ग रेस्क्यू टीमच्या जवानांनी खोल दरीतून मृतदेह बाहेर काढला आहे चोवीस वर्षीय अलिझा राणा असे युवतीचं नाव आहे मूळच्या हैदराबादची असणारी युवती पुण्यात नोकरी करण्यासाठी आली होती बारा सप्टेंबरला लॉयन्स पॉईंट इथून आत्महत्या केल्याचा संशय होता कारण या ठिकाणी एका कड्यावर एका युवतीची बॅग सापडली रेस्क्यू टीमच्या जवानांनी दरीत शोध मोहीम सुरू केली परंतु काही आढळले नाही आज परत दरीत उतरून शोध घेतला असता मृतदेह आढळून आलाय वेगवेगळ्या क्षेत्रातील सामाजिक संस्थांचे कार्य समाजासमोर आणणारा एक यशस्वी उपक्रम म्हणजे देणे समाजाचे या उपक्रमाचं उद्घाटन वीस सप्टेंबरला एअर मार्शल भूषण गोखले यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे इतरांना मदत मिळवून देणे तर त्याचबरोबर समाजालाही त्यांची ऋण फेडण्याची संधी उपलब्ध करून देणे असा या उपक्रमाचा उद्देश आहे ग्रामीण युवकांसाठी स्पर्धा परीक्षा केंद्र आणि वसतिगृह यावर्षी वन्यजीव संरक्षण आणि पुनर्वसन केंद्र नवजात अर्भकांना दत्तक आणि संगोपन ऊसतोड करणाऱ्या कामगारांच्या मुलांसाठी वस्तगृह शिक्षण निसर्ग संवर्धन सियाचीन सैनिकांसाठी ऑक्सिजन प्लांट रस्त्यावर फिरणाऱ्या मनोरुग्णांचं पुनर्वसन मतिमंद तसेच फासे पारधी मुलांचं शिक्षण आदी विषयांवरील सामाजिक संस्थांचा सहभाग यावेळेस आहे यावर्षी या उपक्रमाचं पंधरावं वर्ष आहे पंधरा वर्ष हा उपक्रम सातत्याने पुण्यामध्ये आयोजित केला जातो यामध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रात ज्या सामाजिक संस्था काम करता आहेत की ज्यांचं काम लोकांपर्यंत पोहोचलेलं नाही आहे आणि प्राधान्याने या सगळ्या संस्था आहेत त्या निमशहरी भागातल्या खेड्यापाड्यामधल्या अशा या सगळ्या संस्था आहेत तर या संस्थांना एका प्रदर्शनाच्या माध्यमातून एकत्र आणलं जातं त्यांना एक प्लॅटफॉर्म दिला जातो इथे ही लोकं येतात या संस्था येतात त्यांचं काम मांडतात इथे कुठल्याही प्रकारचं खरेदी विक्री नसते प्रदर्शन हा शब्द जरी असला तरी इथे कुठल्याही प्रकारची खरेदी विक्री नसते पुन्हा एक नजर हेडलाईन्सवर मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे वर मध्यरात्री ओझरडेगावच्या हद्दीत बस आणि कारचा भीषण अपघात दोन जणांचा जागीच मृत्यू काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भाजपवर चांगलीच दाबली तोफ वाहन कायद्यामध्ये झालेल्या बदलामुळे नागरिकांना सोसावा लागतो नाहक भुर्दंड आणि अवधूत गुप्ते यांना आशा भोसले पुरस्कार प्रदान याचबरोबर आजचं बातमीपत्र इथे संपलं मात्र तुम्ही पाहत राहा दिमांड न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ नमस्कार हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी दिम्मान युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा बेल बटन दाबा आणि ताज्या घडामोडींसाठी डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट दिम्मान डॉट इनला नक्की भेट द्या